നമസ്കാരം ഇടതും വലതുമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ദേശീയതയെ ആയുധമാക്കി ബി ജെ പിയും കേരള മണ്ണിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി അനേകം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ബഹുജന സംഘടനകളുമുണ്ട് അതിലുമുണ്ടാവാം ചില താൽപ്പര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും എന്തായാലും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം മുൻപോട്ട് വഹിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹം കരുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർ അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് വാണിയമ്പലമാണ് നമസ്കാരം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേകം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബി ജെ പിക്ക് അവർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടൊരു മുന്നണി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അവർ എത്രമാത്രം സ്ഥായിയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇടപെടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നക്സലിസത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഇമേജ് വരാം പക്ഷേ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ബോധപൂർവം ചിലർ ഒരു ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചരണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നിവയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് മുന്നണികളുണ്ട് പക്ഷേ സമീപകാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവർ പോലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് നീതി പുലർത്താത്ത അധികാരവുമായി മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസമത്വമാണ് ആരും തുല്യരല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സാമൂഹ്യ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സന്തുലിതവും ഒരു സമത്വം സാമൂഹ്യ നീതി ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അധികാര കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഇതാണ് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ഒരാശയം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന അനുഭവത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എം എൽ എമാരില്ലാതെ അധികാരമില്ലാതെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്ന ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ അത്തരം സാധ്യതകൾക്കപ്പുറത്ത് ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് പലരും അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ നിലപാടിലേക്ക് വഴിമാറി പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് തീർച്ചയായും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഒരു ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു വസ്തുതയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജാതി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം കൂടി നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജമാത്ത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നതാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനവും പുരോഗതിയുമായി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് അത് തിരുത്താതെ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാളികൾ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട ഒരു ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ട് വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഡ്രസ് ചെയ്തതുപോലെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ അതിൻ്റെ മുഖവും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിച്ചാൽ പാർട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടും മറ്റൊന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സമൂഹ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മസത്തയിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒരു പൊതുബോധമായി ഉണ്ട് അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അത് പ്രവർത്തിക്കാം ആശയം ഏത് മതത്തിലും അത് പ്രവർത്തിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതര സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും തീർത്തും വേറിട്ടിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒന്നല്ല അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ സെക്യുലർ സമൂഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ വരെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബോധം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ഒരു ഈ ഒരു ബോധത്തെ തന്നെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് സാധ്യമാവൂ ജമാത്ത് ബന്ധം നിഷേധിക്കുകയാണോ വെൽഫെയർ പാർട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ആ രൂപീകരണ സന്ദർഭം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജീർണതകൾ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനക്ക് പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജീർണതകൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പാർട്ടി ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെയല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥിതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങൾ സമുദായ സംഘടനകൾ അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചതാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കേരള ദളിത് പാന്തേസ് പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളായിട്ട് അപ്പം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല വെൽഫെയറിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല അത് നിഷേധിക്കും ഈ മലപ്പുറത്തുകാരാണ് സമരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ഇ പി രാജ പറഞ്ഞു നാലപ്പാട് സമരം നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും കാരണം സാധാരണ പൊതു സമരങ്ങളിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി യുടെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു ആ അതെന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം അത് രണ്ട് പ്രശ്നം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മലപ്പുറം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പതിനാല് ജില്ലയിൽ ഒരു ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം പക്ഷെ മലപ്പുറം ജില്ലയെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒരു പൊതുബോധമായി ഇന്ത്യൻ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടും ഈ വെളിപ്പെടലാണ് അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല അതൊരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു വായിക്കുന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നതാണ് രണ്ടാമത് പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവരൊരിക്കലും ജനപക്ഷത്തല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പക്ഷത്താണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ പോലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വികസനത്തെ സമീപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കോർപ്പറേറ്റുക
ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിക്റ്റിംസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആ അവിടെ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം പ്ലാച്ചിമട അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങറ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെടുത്തോ ഇപ്പോഴത്തെ ആലപ്പാട് ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ സംശയാലുക്കളാണോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഒരിക്കലും അല്ല എല്ലാ സമരഭൂമിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിപ്പെടും ഒരു സമരത്തെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എവിടെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലാച്ചിമട സമരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ആ സമരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ സമരത്തെ ഇവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ആ സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നിടത്ത് അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ആ സമരം ഉയർത്തുന്ന സന്ദേശം ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് അത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സമരം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സമരത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കേരളത്തിലുടനീളം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച് ഭരണകൂടങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളൊരു സംഘടന എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴും വിജയിക്കാറുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സമരങ്ങളും അത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും മനുഷ്യബന്ധവുമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആളുകൾ ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമരം കാര്യമായിട്ട് അത് മദ്യ വിരുദ്ധ സമരം ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂസമരം ഞങ്ങൾ നിർക്കുന്നേരെ നേരിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂസമരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധം ഒരു ചിലപ്പോൾ ചെങ്ങറ ചെങ്ങറയിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ സമര രീതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സമര മേഖലയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണം വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം പഠിക്കണം അന്വേഷിക്കണം ആലപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പലയിടത്തും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും അത്തരം ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വോളണ്ടിയർ ടീം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സംഘം ഇതുപോലുള്ള സമരങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും അത് അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ സമരം ഞങ്ങൾ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന കുറച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമര മണ്ഡലങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടി എത്രമാത്രം വലുതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ അംഗങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുണ്ട് ഉണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലും പാർട്ടിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് മന്ത്രിയും എം എൽ എമാരും ഉള്ള പല പാർട്ടിയേക്കാളും കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള സംഘടനാ സിസ്റ്റം ഉള്ള അതായത് ഓൺ ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെവിടെയും വളരെ ഇതുപോലെയുള്ള സമരങ്ങളിലും മറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാനും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്കോ കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടി സജീവമാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിൽ അതേപോലെ കർണാടക വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തെലുങ്കാന പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി എന്താണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉയർത്തുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം വെൽഫെയർ പാർട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റാണ് മുഖ്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചും ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഫ്രട്ടേണിറ്റിയ
ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂപ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഭൂപ്രശ്നത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി നടത്തുന്നത് ഭൂ ഭൂമി പ്രശ്നത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവർണ്ണ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഭൂവടമാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പം ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജാതി പ്രശ്നമായിട്ടല്ല അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി മറ്റുള്ളവർ കൈയടക്കിയതാണ് അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അത് കയ്യേറ്റക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഭൂമി അപ്പോൾ ദളിതരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർണ്ണ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് പരിഹരിക്കണം അതുവരെ ഓക്കെ ഒരു നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്രം ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഭൂവടമാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് ഭൂമി നൽകുക എന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും അതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാല് ലക്ഷത്തോളം ഭൂരഹിതരുണ്ട് ഈ നാല് ലക്ഷത്തോളം ഭൂരഹിതരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂരഹിതരും ഈ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പരമ്പരാഗതമായി ഭൂമി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥ തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സാണ് ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ ഭൂമിയും വീടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ മക്കളുടെ പഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ മണ്ണ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും അടിസ്ഥാനപരമായി ലാൻഡുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ വീടും ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇതിലധികം പേർക്ക് വീടില്ലാത്തതും കാണും അല്ലേ വീട് ഇതിലധികം ആളുകൾക്കും വീടില്ലാത്തതുണ്ട് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പം എന്നോട് പലരും വീടും ഭൂമിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അതിനോട് സഹകരിക്കാറില്ല നമ്മൾ രോഗത്തിനും ചികിത്സിക്കുക അതായത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഇഷ്ടംപോലെ പദ്ധതികളാണ് വീട് കൊടുക്കാനും ഭൂമി കൊടുക്കാനും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഭൂമി ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഒത്തിരി പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ തടസ്സം എന്താണ് അത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മനോഭാവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്നു ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്നപ്പോൾ ജന്മികളുടെ ആ ജന്മിത്വത്തിന് അടി കൊടുക്കാൻ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ഈ ജന്മികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി കൈവശം വെച്ച കുടിയാൻ വരമ്പത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഇതിൻ്റെ ഭൂമി കിട്ടിയത് ഉടമാവകാശമില്ലാതെ എന്നാൽ ഉടമയായിരുന്ന കുടിയാന് ഭൂമി കിട്ടി അപ്പോഴും ഈ പാടത്ത് പണിയെടുത്തിരുന്ന അവർണ്ണ സമൂഹത്തിന് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂടമാവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവിന് ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ മകന് ഭൂമി ഉണ്ടാവില്ല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ച് നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഓരോ ജില്ല എടുത്തും അവിടെയുള്ള ഭൂരഹിതരും അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഭൂമിയും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരേക്കർ വരെ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ ഭൂമിയുണ്ട് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി കൈവശപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട വ്യവസ്ഥ പാട്ട വ്യവസ്ഥ പാട്ട കരാർ ലംഘിച്ചത് പാട്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശം ഓൾറെഡി ഉള്ള മിച്ച ഭൂമികൾ ഈ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയല്ല അത്
കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ഭൂമി നിഷേധിച്ചത് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം വർദ്ധിക്കും നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമായിട്ട് തടസ്സം എന്താണ് തടസ്സം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആധുനിക ജന്മിമാരെ പിണക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഭൂമി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മെച്ചവും ഇത്തരം ജന്മിമാർ ഈ ആധുനിക ജന്മിമാർ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന പാർട്ടി ഫണ്ടുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലുമാണ് ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പം സുഷീൽ അവട്ട് പ്ലീഡർ സുഷീൽ അവട്ട് കോടതിയിൽ കൃത്യമായി വാദിച്ച് കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായി വിധി വാങ്ങി രാജമാണിക്യം ഐ എ എസ് മുപ്പത്തെട്ടായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ആരിസനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് സുശീല ഭട്ടനെ മാറ്റി എന്നിട്ട് കോടതിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആരിസിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന രണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റുമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നമ്മളെല്ലാം ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ ആരിസൻ വീണ്ടും വിജയിച്ചു വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ രാജമാണിക്യം പോലെയുള്ള കമ്മീഷനുകൾക്ക് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിയമപരമായ അധികാരമില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കോടതിയിൽ ഹാരിസൺ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹാരിസന് അനുകൂലമായ വിധി ഇപ്പം ഇത് ബോധപൂർവ്വമാണ് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും കോടതിയിൽ പോകുന്നു നിരന്തരമായി തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വിധി അന്തിമ വിധിയല്ല വാസ്തവത്തിൽ പ്രൊസീജിയർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിലും സർക്കാരിന് പിടിച്ചെടുക്കാം പിടിച്ചെടുക്കാം അതെ സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ പോകാം പ്രാപ്തരായ കാരണം ഇതൊക്കെ വ്യാജ രേഖയാണെന്ന് സുശീല ഭട്ട് ബാധിച്ചപ്പോൾ അത് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും പോകില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റല്ല ഭൂമിയാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യക്ഷത്തിലെ ആളുകൾ വിചാരിച്ച് ഫ്ലാറ്റെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എതിരല്ല പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തന്നെ ഭൂമി ചോദിക്കുന്നതിന് അവസാനിപ്പിക്കും അതായത് ഭൂമി പ്രശ്നത്തെ പാർപ്പിട പ്രശ്നമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് ഭൂമി ആരും ചോദിക്കില്ല ചോദിച്ചാൽ ആരിസിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കൈവെക്കണം അപ്പോൾ പാർപ്പിട പ്രശ്നമാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത ബാധ്യത അപ്പോൾ സാർ പാർപ്പിട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അതേസമയത്ത് ഇവർ അതിനെ പാർപ്പിട പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ അവർണ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തത് ലക്ഷം വീട് കോളനികളാണ് അത് വേറെ കൾച്ചർ രൂപപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഒറ്റമുറി വീടുകൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും ഇവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് തരാമെന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യമായ പുരോഗതി ഉയർച്ചയാണ് അത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ വിഭാഗത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാലം കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സർക്കാരിനെയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയോ ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെല്ലാം അംഗീകരിക്കും കേൾക്കും പക്ഷെ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഏകതാ പരിഷത്ത് പോലുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഭൂമി പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഏകതാ പരിഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ രാജേട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭൂസമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാറുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം ലാൻഡ് സമ്മിറ്റ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് സമ്മിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹമായിരുന്നു നിർവഹിച്ചത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് ആശയ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകതാ പരിഷത്തിൻ്റെ അത് ചില ഭൂസമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതല്ലാതെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ പോയി പങ്കുവയ്ക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സംവരണ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളും തിരിച്ചു ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ ആണ് അവരനുകൂലിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എന്തിനാണ് ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നതിൽ
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അപകടമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അത് ഗോൾവാൾക്കറും സവർക്കറും പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ വംശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അത് ഒരിക്കലും തന്നെ ജർമ്മനിയിലെ നാസിസം പോലെയോ ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസം പോലെയോ ലളിതമല്ല അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയുടെ ഫാഷിസത്തെ വേഗം തകർക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അടിവേര് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സവർക്കറും ഗോൾവാൾക്കറും സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ഒരു യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ വർഗ വിഭജനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരും സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ നഖശികാന്തം എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അധികാര ഘടനയെ പൊളിച്ചെഴുതണം ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമായ ഒരു ടൂൾ എന്ന നിലക്ക് സംവരണം സംവരണമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അത് സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ അരിക്കാക്കിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു സമത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു സാമ്പത്തികം സംവരണവുമായി ചേർക്കേണ്ടതില്ല ദരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് സർക്കാരിന് വേറെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവണം അത് ഇവിടെയുള്ള സവർണ സമൂഹത്തിലും ദരിദ്രരുണ്ട് അവർണ സമൂഹത്തിലും ദരിദ്രരുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർണ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിനാണ് അത് കാരണമായി തീരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാമ്പത്തിക വിവേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുക ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ഉയർത്താറുണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അവരനുഭവിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തെയും ബാധിക്കുന്നില്ല പകരം അത് ദാരിദ്ര്യമാണ് സത്യത്തിൽ അത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ സവർണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് തടസ്സമില്ല പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അടിമത്വം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ കൂലി കിട്ടിയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചോ വീട് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധമാണ് ആ വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവം ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റത് ദാരിദ്ര്യത്തിന് ദാരിദ്ര്യത്തെ ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് കാണുകയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അപ്പോൾ സവർണ വിഭാഗത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാരിദ്ര്യം പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതിന് അധികാരവുമായും ഉദ്യോഗവുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അധികാര പങ്കാളിത്തവുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എം പിമാരിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ദളിതരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും പിന്നൊക്കെ വിഭാഗക്കാരൊക്കെ പക്ഷേ അവരാരും ഈ സംവരണ ബില്ല് വന്നപ്പം എതിർത്തില്ല ആ പടം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം പിമാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്ന അവർ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് പോലും അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകും ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് സ്ത്രീയുടെ പർദ്ധയടക്കമുള്ള മുഖം മറിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ തൊഴിൽ എന്തിനേറെ മുത്തലാഖ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നാണ് പൊതു ഒരു പൊതു സംസാരം അങ്ങനെ കരുതുന്നു ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്ര സത്യസന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും സ്ത്രീകൾ നിരന്തരമായി വിവേചനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ലിംഗനീതി ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പുരുഷ മേധാവിത്വമായ ഒരു മനോഭാവവും അത്തരം രീതികളുമാണ് ലോകത്തുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മുത്തലാഖ് പോലുള്ള ശീലങ്ങളെ എതിർക്കേണ്ടതല്ലേ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിനുള്ളൊരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിച്ചാണ് നിലപാട് പറയാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണലായ മതപരവും വൈകാരികവും വിശ്വാസപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹം അതാത് മതസമൂഹങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ കാലാനുസൃതമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളും അനീതികളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുക പലപ്പോഴും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് മതവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വായിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരമൊരു പരിഷ്കരണത്തിന് തന്നെ അത് തടസ്സമായി തീരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്ത് പരിഷ്കരണം സൃഷ്ടിക്കും വിധമുള്ള വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഇതേ നിലപാടാണ് അതെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചൊരു നിലപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വിവേചനം ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ത്രീ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അമിതാവേശമായി എന്ന് പറയാം സർക്കാരിൻ്റെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാഷിസ കാലത്ത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവണതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആര് വിജയിച്ചു തോറ്റു എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ടല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു സെക്യുലർ പാർട്ടിയോ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകൾക്ക് വർഗീയ സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു ഒരു പക്വതയും ക്രിയാത്മകതയും ഉള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം സർക്കാരിൻ്റെ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാജയം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് കുറച്ചുകൂടി അവധാനത വേണ്ടിയിരുന്നു ഈ ഫാസിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഹിന്ദു ഫാസിസം മാത്രമാണ് സംഘപരിവാർ ഫാസിസം മാത്രമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ ഫാസിസത്തിന് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മുഖങ്ങളുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ പല നയങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഫാസിസം തന്നെയാണ് അവരൊരു ഒരു ഇരവാദം ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു മുഹമ്മദിൻ്റെ പേര് ഒരു നോവലിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കൈവെട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഫാസിസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ അതോ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ഫാസിസം എന്നാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരിക്കലും അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റ് നിലപാടുകളെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഫാഷിസം ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി സ്വീകരിച്ചവരും ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്ര നിലപാടുകളെയും സമീകരിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ സമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു അക്രമി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ അബക്കവും പ്രതികരണ രീതിയിലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരതയും അക്രമി കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വംശീയ ഉന്മൂലനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം നടത്തുന്നതിനെയും നമ്മൾ സമീകരിക്കാറില്ല രണ്ടിന് രണ്ടായി കാണുന്നു പക്ഷേ രണ്ടിന് തെറ്റായി കാണുന്നു സമീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടിന് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിൽ എത്ര തന്നെ ഭീകരമായ തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരകളാകുന്ന സമൂഹം തന്നെ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യക്കൊരു നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രമാണ് മതനിരപേക്ഷതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഈ ഭരണഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ നിയമപരമായിട്ടും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടും സമീപിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ
അത്തരം നിലപാടുകളുടെ റിസൾട്ടും ആത്യന്തികമായി ലഭിക്കുന്നത് ശരിയായ പാസിറ്റ് ആശയം തന്നെ ഉള്ള സംഘടനകൾക്കാണ് അതിപ്പോൾ സി പി എം പോലും കണ്ണൂരിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ആർ എസ് എസിനാണ് അവർ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ്കാർ കൊല്ലുമ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചു കൊല്ലുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോലും കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറിയെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെയുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെയും അധികാര സംവിധാനത്തെയുമാണ് അത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതും അക്രമത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് അത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അരാജകത്വവും ഉണ്ടാക്കും ഒപ്പം യഥാർത്ഥ വർഗീയ ഫാസിസത്തിന് അത് അനുകൂലമായി പ്രതിരോധം മാത്രമാണോ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായം പോലും പറയാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സംഘപരിവാർ ഞാൻ ഫാസിസം തീർക്കുന്ന ആളും സംഘപരിവാർ ഫാസിസം പോലെ തന്നെ കാരണം അതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ചെറു വിമർശനം പോലും ഇസ്ലാമിക ഫാസിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉദാ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും പ്രശസ്തമായ ഉദാഹരണമാണ് കൈവെട്ട് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറമുള്ള അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇസ്ലാം വിമർശനാതീതമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒന്നും വിമർശനാതീതമല്ല അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നും വിമർശനാതീതമല്ല ഇപ്പോൾ കൈവെട്ട് കേസ് പറഞ്ഞു കൈവെട്ട് കേസ് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് അത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ടി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം തീവ്ര നിലപാടുകളെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതിനെ ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാം വിമർശനത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നു വിമർശനം സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ആരെയും ആർക്കും വിമർശിക്കാം വിമർശനം സംവാദം അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം ആരുടെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താതെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതൊരു കലയാണ് അത് സാധിക്കുക എന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലീഗിനോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് ലീഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അവരെ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർത്ഥത്തിൽ അവർ ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം സ്വയം ശക്തിപ്പെടുക വളരുക വലുതാവുക അതൊരു ലക്ഷ്യമായി തീരുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുറ്റമല്ല അതിന് വർഗീയ സ്വഭാവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു തെറ്റായി തീരുക ആർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം അതിനോട് അവർക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് അവരോട് സഹകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഭാവിയിൽ ലീഗിനോട് അവരോട് എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമായ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒന്നും അടിയറ വെക്കാതെ തന്നെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗുണാത്മക വശങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു നവ പിന്നെ ന്യൂജൻ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു ലൈനാണ് രീതിയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സമില്ല സമസ്തയോടും കാന്തപുരത്തോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് മതസംഘടനകളാണ് ആ മതസംഘടനകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളോട് നടക്കുന്ന ഒരു നീക്കുപോക്കോ ഡിസ്കഷനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ മതസംഘടനകൾ മാത്രമാണ് ആർത്ഥത്തിൽ ആ സംഘടനകളോടൊക്കെ സൗഹൃദം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഈ ഗെയിൽ സമരത്തിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് പൂർത്തിയാക്കി അതൊരു പരാജയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ സമരങ്ങളുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈന്യവും എല്ലാ സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ അത് അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചാൽ പോലും ആ സമരം തെറ്റായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന് എതിരാണ് കാരണം ഇരകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം എല്ലാ മെഷീനറിയും സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമാണുള്ളത് ആ മെഷീനറി ഉപയോഗി
ഒരു മുന്നണിയിൽ ഇപ്പോൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടി അംഗമാണ് കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രസ്താവ്യമായ ഒരവസ്ഥ ആ മത്മിക്കുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അതിന് ലീഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അതുപോലുള്ള സംഘടനകളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂജൻ പാർട്ടികളുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരേ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമാണ് ഇടതും വലതുമായി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്നാമത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി സംഘപരിവാർ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിഷ്പക്ഷമായ ജനാധിപത്യത്തിലും മനുഷ്യാവകാശത്തിലും ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിലും ദളിത് വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഊന്നി ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു തിരുത്തൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായി മാറട്ടെ എന്ന ആശംസയാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് നന്ദി